लिखाणाचं बोलण्याचं सगळं आहे आणि हे स्वातंत्र्य हा जर मूलभूत अधिकार तुमचा तर तुमचं मत हे टेलिव्हिजनवरून जर कुणा टीका करणारं गेलं तर त्या ठिकाणी सत्तेचा गैरवापर केला जातो सोशल मीडिया हा वेगळा भाग आहे आणि मी जे सांगतोय ते सवन चॅनलचा वापर त्या पद्धतीनं केला जातो आणि आज हे काम या देशात मोठ्या प्रमाणात केलं जात जे कुणी चॅनलचे मालक आहेत त्यांच्याशी कधी काही आम्हाला सुसंवाद करण्याची संधी मिळते त्यांना ते एकच गोष्ट सांगतात की हे मोठ्या पातळीवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्फत आम्हाला दमजाती किंवा तत्सम दिलं जातं ते कसं थांबता येईल ते उद्धव बघा आणि म्हणून महाराष्ट्रातच नाही पण देशाचा पार्लमेंट किंवा राज्यसभा इथे कधी संधी मिळते त्यावेळेला आपले लोक हा प्रश्न कटाक्षानं त्या ठिकाणी मांडत असतात आणि म्हणजे याला उत्तर द्यायचं असेल तर प्रभावी सोशल मीडियाची यंत्रणा तयार करणं हा एकमेव फायदा आहे मला अतिशय आनंद की आज तुम्ही इतक्या मोठ्या संख्येनं आणि राज्याचे अनेक जिल्ह्यातून या ठिकाणी आलात सकाळपासून काही लोकांची वाचणं ऐकी आताही काही लोकांची वाचणं आपण ऐकी आणि त्यामुळे तुमची विंग ही मजबूत झाली तर माझी खात्री आहे की चुकीच्या पद्धतीने सत्तेचा गैरवापर ज्या ठिकाणी होतोय त्याला आवड राहण्याची ताकद तुमच्यामध्ये आहे आणि त्यासाठी त्या यंत्रणेचा वापर करत मला तर एक गोष्ट तुम्ही केली पाहिजे असा पण सोशल मीडिया फंड आणि त्या बाबतीत पक्षाच्या वतीनं काही धोरणं काही लोकांच्या जबाबदाऱ्या याचा निकाल आपण घेऊ पण तुम्ही आज प्रत्येकाने हा निकाल घेता येईल का बघावं की दर महिन्याला तुम्ही या ठिकाणी राहता त्या भागात तुमचे जे मित्र आहेत तुमचे सरकारी आहेत आणि सोशल मीडियात नाहीत अशा कमीत कमी दहा लोकांना नवीन दर महिन्याला तयार करणं जर तुम्ही दहा कार्य करते सोशल मीडियावर दर महिन्याला तयार करू शकला तर आत्ता तुमची या ठिकाणची उपस्थिती ही काहीची आठशेच्या आसपास आहे तर दहा घेते तर दर महिन्याला आठशेवर आपण आठ हजारावर जा आणि आठ हजारावर गेल्याच्या नंतर आणखीन दुसऱ्या महिन्यामध्ये तुम्ही किती जाल या संबंधीची कल्पना तुम्हाला आहे आणि म्हणून पहिल्यांदा हा एक कार्यक्रम हातामध्ये घ्यायचा पक्षाच्या वतीने दुसरा कार्यक्रम घेतला जाईल की तुमची बैठक दर तीन महिन्यातनं एकदा घेतली जाईल आणि या तीन महिन्याच्या बैठकीमध्ये तुमच्या कामाचा आढावा त्याची उपयुक्तता याचा आढावा कुणा खचले झालेत का कुणा कोण त्रास देतोय का दम जाती करतोय का या संबंधीचा सुद्धा नोंद पक्षाच्या वतीनं घेतली जाईल आणि सत्ता असो अथवा नसो तुम्ही काळजी करू नका त्याबद्दलची खबरदारी घेतली पाहिजे कुणावर खचले बनलं आणि त्याला त्रास देणाऱ्या गोष्टी होतात नाही असं नाही पण त्याच्यामध्ये साठेदिन लक्ष घेतलं जाईल आता जो एक गैरसुरीचे उल्लेख या ठिकाणी केला ही गोष्ट खरी आहे त्या आपल्या सरकारला इथून गैरसुरी नेलं तिचा खचरा भरला तिथं जी काही काळजी घ्यायची होती ती काळजी घेतली परिणाम हा झाला की खचरा न्यायाधीशाच्या भर गेल्याच्या नंतर न्यायाधीशाने खचरा भरणाऱ्या लोकांच्या ताशे वाढले आणि काही कारण नसताना या तरुणांना तुम्ही असं करून या ठिकाणी आणलं अशा प्रकारचा आदेश त्या ठिकाणी काढला सुदैवानं अजूनही ही जी यंत्रणा न्यायालयाची 
ही यंत्रणा या देशात जिवंत आहे तिचा वापर आपल्याला करता येतो कुणी अन्याय करत असेल अधिकाराचा गैरवापर करत असेल त्यांना आवड घालायची ताकद ही यंत्रणा विधा आहे आणि त्याच्याशी जो लिगल सेंड आहे तो आम्ही आणखी बलवान करू त्याच्यामध्ये आणखीन काही सरकारी आहेत आज अशी देशमुखांच्या सरकारी सगळ्यांना या ठिकाणी हजर राहता आलं नाही पण आम्ही हा विचार करतोय की आता मुंबईच नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये लिगल सेल तयार करून ते लिगल सेल आणि सोशल मीडियाची टीम यांचा सुसंवाद करून कुठल्याही सोशल मीडियाच्या एका व्यक्तीला त्रास झाला तरी लिगल सारख कशाची अपेक्षा न करता तुमच्या फाटीशी उभी राहील आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी वज असते अलीकडच्या काळामध्ये काही वजन झाले आपल्या काही सरकारांनी पक्षांचं केलं त्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्ही विकासासाठी गेलो आम्ही अंतिम कशाच्यासाठी गेलो याच्यात काही फारसा अर्थ नाही जे कुणी लोक आज गेले त्याचे बहुतेक लोकांच्यावर केंद्र सरकारने या न त्या कारणाने ईडीची चौकशी सुरू केली आणि ईडीची चौकशी चालू झाली आणि त्यानंतर आपले काही सरकारी या परिस्थितीला सामोरं जायला तयार नव्हते काही होते आता अनिल देशमुख आज नाही तिथं त्यांचे चिरंजीव आहेत माझ्या मते त्यांचा खर्च वाचला आणि अनिल देशमुख किती दिवस तुरुंगात होते चौदा चौदा महिने त्यांनाही सांगितलं होतं की तुम्ही बदल करा तुम्ही तुम्ही इकडे या त्यांचं ते सांगितलं मी कुठली चुका केली नाही मी कुठलाही गुन्हा केली नाही आणि असं असताना माझ्या दबावाने माझी वैचारिक भूमिका मी शोधावी असं तुम्हाला सांगायचं असेल तर तुम्ही सांगा मी ते करणार नाही आणि हे आपले सरकारी चौदा महिने तुरुंगात गेले पण त्यांनी वजन केलं नाही हा सामन्याचा संपादक त्यांची ही सावस आहे आणि अनेक गोष्ट आहे करी आणि त्याच्या मागं महत्वाचं कारण आपण चांगल्या वकिलांची फौज उभी केली आणि त्याबरोबर आजची न्यायपालिका अजूनही चुकीच्या गोष्टीला समर्थन देत नाही आणि त्यामुळे ते या ठिकाणी होऊ शकत आणि मग त्यांनी पक्षांचं केलं आज पक्षांचं केलं म्हणजे काय केलं काय नाही आम्ही आता भाजपच्या दावणीत जाऊन बसलो ते आज कुठल्या प्रश्न आला की त्यांना भाजपच्या बाजूने बोलावं लागतं भाजपच्या बाजूने मतदान करावं लागतं त्यांना एवढंच सांगितलं की तुमच्या ज्या काही केसेस आहेत त्याच्याबद्दल आम्ही अधिक काही करत नाही तुम्ही बाजू बदला तर काही अडचण नाही नाही बदलली तर तुमची जागा दुसरी आहे आणि त्यामुळे त्या दुसऱ्या जागेत तुम्हाला पाठवू आणि त्या दुसऱ्या जागेत जाण्याच्यासाठी ज्यांची भीतीची भीतीला तुम्ही द्यायची तयारी नाही त्या लोकांच्या ते अशा प्रकारची कारवाई केली गेली आणि शेवटी कारवाईचे एकंदर स्थितीवरून आपल्या काही सरकारांनी रस्ता बदलला आणि आज ते भाजपच्या बाजू जाऊन बसले ते सांगताना सांगतात की आम्ही राष्ट्रवादी शेवट आमची वैचारिक भूमिका बदलली नाही फक्त तिकडे जावं लागेल आज की आज जावं लागू नये म्हणून आम्ही हा निकाल घेतला अशा प्रकारची भूमिका काही लोक म्हणतात आजच्या स्वसंस्कार अशी भूमिका कुणाचीही आली आहे याचा अर्थ आहे की राजकारणामध्ये समाजकारणामध्ये सत्याची का शोधून कुणीतरी दमदाती देत असेल 
Tiyanın seni dağıtı, hani kan kuni geçtirse, sen vazi katı, ki az da bu de, asam, vektör kurduğu da, saman ne de, vektör çekenin faturasını anarmayın, çeke artan iyi dağıtlarını anarmayın. Az, afan anayi bu hırsına var mı? Tümde lokalini, siyakayı gözlüğü manda açar. Yada, साथ में तो ना वर्षन फसल वास कहीं वासी हो जाए, किसी जन वकील से हो जाए, अन्य कहीं सामने है वकील से हो जाए, आज फसल कहीं मारा ही सब फसल, बेकार ही सब फसल, गुने का ही सब फसल, सेठ का लंचा वाला सब किमती सब फसल, उत्तर बंदे राज्य से कुछ राज्य चेचे फसल, अन्य फसल, अन्य सब फसल फसल से संबंधी या राज्य से फसते कौन सा रा अस्सा है अनिच्छिता है अतः साजी बोलते ये जो साह मन्ने मुझे वहाँ रास्ता थे किसी कारण से इसमें गुजरात से गिरे क्या अन्य राज्य गिरे निकाय गुजरात क्या अन्य राज्य भारत से चल रहे हैं ऐसा मन्ने से फिर तुम्हीं किसे कारण से कर रहे हैं ऐसे दावत से कर रहा फिर जो कारण से � महाराष्ट्र से ना तो अंचा कर्षण में जो कई चीजों ना काम के जो चीज संजीव नहीं रह सकती तो कर्षण में इतने तो ही अन्य राज्य दे हलोगा तो चार चीजों में जो काम के जो चीज संजीव ही तो भी घर से ही कमी के लिए अंचा में जो अच्छा भरसन चार चीजों में एक उदाहरण तुम चार जिंदा दे दे राज्य तुझे दे दे तो चार फिर जब माता के रहा जी, तुम जो माता अक्सर घोड़ा ने करा, किसान फिरा, अच्छे नहीं हैं, माता सच्चे हिस्सा चुरते किसे रहता, कि न गए किसी फ़ोन सिवा के, सिटी वाला चुपसे, आज तुम वास्ता से, कि आज किस दशा का नहीं, कामयाब हो, निजात करे सब फ़ोन से करा, तो चालीस सत्य जुटी हो सोली नियत करने ऐसा अर्थ का है नियत करने ऐसा अर्थ है तो कामना उठा देख चेत करी चला दोन फैसे अधिक देशा सुनी था चला जब फैसे मिलने से सोची देशा तलन जगह से मार्केट हेव फेलो दे अंचाम में चला कीमत में थी जब मार्केट के से थामो दो अंचाम सोची जो कुछ माल वाहिर फटे चला चालीस सत्ते दूसरी के साथ से जैसे कि वायर से गिराए सामना ना अन्य इससे कम कीमती फाज ना अन्य क्या कांडा उत्तर जाता सांसद का हाल जाने ही भूमिका है अन्य आज के इंद्र सरकार ने की गई है अन्य वन अच्छा अनेक फर्जात संचार हैं जैसे निजी थी वहाँ रास्ता थोड़े कि वहाँ रास्ता ना अन्य राज्य फाटो ले जाते अन्य देश क्या बोला चलो थामो ना चलो दूसरी वसों ना चलो वर्णन करना या सजा कुछ थी सिटी असल से चलो जरूरी है ऐसे एक उदाहरण दिसे तो थामो तो तो ट्रेनिंग करा क्या अंशिंग कई करा पर चलो हल्ला केला फायदे अंशे हल्ला इधर धान्य चलने से निर्णय के बाद यह सुधा धान्य वाला खुना विचार करा लगे अच्छा भागा � अन्य मनु क्या सच्ची अच्छा अन्य कुछ क्या कि चचा अफसर लक्ष्य अफसर भाई जी अन्य लक्ष्य तुम जो तो केंद्रित करा अन्य सबसे जागरूक रहा तो सब सवन राजस्थान जैसे तो राजस्थान निर्णय करने से उपदर ये सब उनके बदल नहीं ये सब दर मजा मना मुझे सरकार नहीं आज कहीं निर्णय किसी जैसा आज तो मजे के लिए एक फ अफसर जैसा मुझे कई लोग गांधी से विचार ना ऐसे वह काम के लिए आए अतः यह गांधी विचार चीज एक सभी चीज है जैसे मजे के लिए खुद से खुद हो वादा नहीं थी उसका फर्ज़ इस होते कि जितन अच्छे फर्ज़ में थी न्यूज़न के लिए क्या वादा नहीं थी ला एक गांधी वाली संस्था थी क्या संस्थान एक जमीन की थी कि जमीन कैसी कैसी 
एकोणीसशे साठ साली आणि ती जमीन कोणाकडनं घेतली रेल्वे खात्याकडून घेतली जमीन घेण्याच्यासाठी ज्यांनी निर्णय घेतला आणि जे खरेदी कट केलं त्याच्या सहाय्य कुणाच्या होत्या विनोबा भावे जयप्रकाश नारायण लाल बहादूर शास्त्री या तिघांच्या सहायतीची जमीन ती त्यांनी पैसे देऊन घेतली आणि त्या ठिकाणी गांधीवादी विचाराचं प्रसार करण्याचं छापाई करणं त्याच्या पुस्तिका करणं पुस्तक करणं बैठका घेणं क्लासेस घेणं हा कार्यक्रम करायला जात होता आत्ताच राज्यकर्ते आल्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं हे बंद करा आणि बंद करत करा म्हणून सांगितलं त्यानंतर ऐकलं नाही त्यावेळेला सत्तीनं त्या जागेचा ताबा घेतला आणि गांधीवादी विचाराची शेकर पुस्तकं होती ती तिथं वेल्डिंगच्या बाहेर काढली आणि बाहेर गांधींचा पुतळा आहे त्याच्यासोबत फेकून दिली उघड्यावर आता महात्मा गांधी या देशाच्या सेवेच्या जगामध्ये ज्याला मान्यता मिळाली भारताची प्रतिष्ठा त्यांनी वाढवली त्यांच्या विचाराच्या संदर्भात काम करणार लोकांच्या उद्या या प्रकारचं वर्तन आणि या पद्धतीची भूमिका ही वाराणसीला घेतली जाते जिथून प्रधानमंत्री निवडून गेले त्याचा अर्थ सत्तेचा गैरवापर करण्यामध्ये किती कोणत्या पातळीवर आज राज्य कसे जात आहेत यासंबंधीचा विचार तुम्ही केला पाहिजे दुसरी एक गोष्ट आहे आपल्याकडं अलीकडं इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा वाजल्या त्याच्यात दोन प्रकार आहेत एक इंग्लिश मिडियमची शाळा राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असते आणि दुसरी सी बी एस सी तुम्हाला माहिती आहे ना सी बी एस सी तर सी बी एस सीच्या शाळा महाराष्ट्रामध्ये आजकाल प्रत्येक तालुक्यात झालेल्या आहेत आता या सी बी एस सीचा जो काही अभ्यासक्रम आहे त्या संबंधीचा निर्णय घेण्याच्यासाठी एक संस्था आहे त्याचं नाव केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन ही संस्था केंद्र सरकारची आणि ही केंद्र सरकारची संस्था या सगळ्या शाळेंचं नियम नियंत्रण ठेवतं आता नियंत्रण ठेवतं याचा अर्थ काय अपेक्षा ही आहे की अभ्यासक्रम व्यवस्थित येत आहे ते बघावं त्याच्यात काही सुधारणा करायची असेल तर ते बघावं साधारणतः नवी पिढी देशाच्या संदर्भात आस्था ठेवणारी आणि देशाच्या सगळ्या घटकांच्यात एक सामंजस्य निर्माण करणारी ही तयार व्हावी अशा प्रकारचं शिक्षण हे शैक्षणिक संस्थेतून दिलं जातं आज ही जी सी बी एस सीच्या संस्था आहे त्यांना केंद्र सरकारने आदेश काढला की तुमच्या शिक्षणाच्या संबंधीचा जो अभ्यासक्रम आहे त्याच्यात एक आणखीन काही अभ्यासक्रम घ्या तुम्हाला माहीत असेल किंवा नसेल सत्तेचाळीस साली आपण स्वतंत्र झालो तुमचा जन्म झाला नव्हता आणि त्यावेळेस आपण स्वतंत्र स्वतंत्र झाल्याच्या नंतर काही दिवसांनी देशात फाळणी झाली हिंदुस्तान पाकिस्तान हे तुम्हाला सगळ्यांना नाव आहे फाळणी ज्यावेळी झाली त्यावेळेला भारतातले अनेक लोक पाकिस्तानला गेले आणि पाकिस्तानमधले विशेषतः हिंदू आणि अन्य घटक हे फार मोठ्या प्रमाणात हिंदुस्थानमध्ये आले आणि ते आल्याच्या नंतर त्यावेळेला दंगली झाले अक्षरशः हजारो माणसं मृत्यू मृत्यू पडली पाकिस्तानमध्ये पडली आपल्याकडे ज्या पडली आणि फाळणीचा इतिहास हा भयानक इतिहास होता तुम्ही इतिहास वाचला पुस्तकं वाचली त्या संबंधीची तर फाळणीचा इतिहास हा अत्यंत क्रेशदायक असा इतिहास होता रक्तभाताचा इतिहास हा इतिहास होता आणि नव्या पिढीच्या समोर हा रक्तभाताचा विषय जा विचार जाऊ नये हा इतिहास जाऊ नये ही भूमिका सतत मांडली गेली पण आत्ता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डाने जे सर्कुलर काढलं त्या सर्क्युलरमध्ये 
प्रत्येक शाळेला असं करू दे की फायनी झाल्याच्या नंतर ते शब्द वापरला आहे पार्टिशन हॉरर रिमेंबर पार्टिशन हॉरर रिमेंबर डे म्हणजे पार्टिशन जे झालं त्याच्यात जे हॉलीबॉल सगळ्या गोष्टी घडल्या त्याचं स्मरण करायचा दिवस हा तुमच्या शाळेमध्ये प्रदर्शन करून ते पार्टिशन कसं झालं कसे हल्ले झाले याचं प्रदर्शन हे नव्या पिढीच्या समोर मांडा याचा अर्थ काय हिंदू मुस्लिमांचा कुठे दंडा झाला तर आपण तो थांबेल त्याचाही बघतो धर्मा धर्मामध्ये दंगे झाले तर त्यासाठी वेळ कसं की कथक फावलं टाकतो आणि थांबवतो उद्या वाचता खावं नाही आणि हे सत्य जे आहे हे जे दंग झाले त्याच्यातून जर नवी पिढीला माहिती नसेल तर ती विसरत असेल तर ती विसरू नये याच्यासाठी त्यांच्या मनावर ते पुन्हा बिंदवा याचा अर्थ समाजासमाजामध्ये धर्माधर्मामध्ये अंतर हे राहील कसं याची काळजी घ्या या प्रकारचं सर्टूल आहे आता असं सर्टूल आलं तुम्हाला कळलं तर माझ्या मते त्याचा हल्ला केला पाहिजे कारण हा हल्ला का करणं आम्हाला देशामध्ये धार्मिक युद्ध नको आम्हाला दंगली नको आम्ही शांततेचं पुजारी आहोत आम्ही समजेसानी लोकांच्या एकतेच्या संबंधीचा आग्रह करणार आहोत आणि जर सरकारची यंत्रणा असं जर करत असेल तर ते आम्हाला मंजूर नाही आम्ही जर वेगळ्या पद्धतीने त्याचा हल्ला करतो पण सोशल मीडियातून अशा प्रकारचा हल्ला केला तर माझी खात्री आहे की त्याचा परिणाम पुन्हा एकदा असं करावं का करू नये हे संख्या हा राज्य कच्चांना सुद्धा करावं लागेल आणि म्हणून तुम्ही जागृत राहिलं पाहिजे रोज काय घडतं आहे सगळं लक्ष दिलं पाहिजे आणि ते लक्ष त्याच्यात तुमचा हल्ला झाल्याच्या नंतर एका हल्ला झाला तर तुमच्यातल्या पन्नास जणांनी त्याला उत्तर दिलं पाहिजे ज्या वेळेला तुम्ही अधिक संख्येनं उत्तर द्याल त्यावेळेला तुमचा हल्ला करणार शंभर टक्के थांबतील याची मला खात्री आहे आज भारतीय जनता पार्टी या पार्टीचा सगळा दृष्टिकोन या यंत्रणेचा वापर करणं आणि योग्य रचिने जे चाललंय त्याचा अवर घालणं त्याचा उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करणं ही भूमिका घेऊन राज्य करतात ही भूमिका समाजाच्या हिताची नाही तरुण पिढीच्या भल्याची नाही राज्याच्या भल्याची नाही आणि ते चालायचं असेल त्याला अवर घालायचं असेल तर सोशल मीडिया हा एकलग पाहिजे आहे आज तुमच्या पुढे त्याचा उपयोग पुढे फुल तुम्ही घ्याल अशा प्रकारची अपेक्षा तुम्ही घ्या आम्ही करतो आम्ही लोकांनी ठरवलंय की देशाचे काही राज्य आम्ही एकत्र आलो आहे एक नवीन संस्था आम्ही स्थापन केली तिचं नाव इंडिया इंडिया त्या इंडियामध्ये आम्ही जिचं भाजपचं राज्य नाही अशा राज्याच्या नेत्यांना आम्ही एकत्र केलं त्याच्यामध्ये तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आहेत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आहेत राजस्थानचे मुख्यमंत्री आहेत त्याच्यामध्ये झारखंडचे मुख्यमंत्री आहेत त्याच्यामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत त्याच्यामध्ये पंजाबचे मुख्यमंत्री आहेत त्याच्यामध्ये पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री आहेत आणि सगळ्या नॉन बी जे पी राष्ट्रीय राजकीय पक्षांचे माझ्या सह अध्यक्ष आहेत आणि त्यांची बैठक आम्ही दोन यापूर्वी घेतल्या त्याचा अनेक प्रश्न आम्ही विचार केला आता तुमची बैठक उद्याच्या तीस आणि एक तारखेला मुंबईच आहे आणि त्या बैठकीमध्ये आम्ही सोशल मीडियामध्ये सहभागी झालेल्या लोकांना देशामध्ये संरक्षण कसं देता येईल हा विचाराचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत आणि माझी खात्री आहे की ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी येणार आहेत त्यांची मदत आम्ही घेऊ त्यांच्या राज्यापासून याची सुरुवात करू आणि एकदा फार सहा राज्यामध्ये हे निर्णय घेतल्याच्या नंतर केंद्र सरकारला आणि इतर राज्यात सुद्धा या संबंधीचा विचार करावा लागेल 
त्याचा फसवायचा हेतू एकच आहे की सोशल मीडिया हे जे साधन लोकशाहीचं अत्यंत महत्वाचं आहे त्याला या सगळ्या सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांच्या फसून वाचवणं त्यांच्या फाशीशी उभं राहणं हीच भूमिका त्याच्यामागे आणि आम्ही मांडू ही खात्री देतो प्रश्न आता तुमच्या पुरता महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी या संबंधीच्या स्वतंत्र यंत्रणा अंतिम वर्णन करून कुठेही तुमच्या भैकी कुणावरही हल्ले झाले तुमच्या खचल्यामध्ये आणखी काय झालं तर त्यासंबंधी आपली यंत्रणा तुमच्या मागं उभी जाईल आणि तुम्हाला मदत करेल ही खात्री या ठिकाणी देतो तेव्हा ते दोन शब्द संपवतो या देशातील शांतता भंग करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असून राज्यकर्त्यांकडून सत्तेचा गैरवापर होत असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलेलं आहे यासोबतच फाळणीचा रक्तपाचाचा इतिहास हा शाळांमध्ये शिकवणं योग्य नसल्याचं देखील एक महत्वपूर्ण विधान शरद पवार यांनी केलं बातमीसोबतच बुलेटिनमध्ये वेळ झाली छोट्याशा ब्रेकची लगेच परत येतोय पाहत राहाय बीपी माझा एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट